。哎呀，真不容易啊决定了吗？到底选择哪一套婚纱？哎呀，我们家小雨穿哪一套都漂亮，我不会选了。第一套呢就比较端庄一点，第二套就很现代，很显身材，而这一套又很梦幻、很古典。当然还要看我们新娘子喜欢哪一种风格。结婚了，是，到明天就要结婚了。可是新郎不是我，你让我高高兴兴去参加他们的婚礼吧。别这样了，你别喝了，你身体受不了，哥。你怎么还来呀、啊？我都跟你说了，你这样做没有意义，我们不可能在一起的。你能不能先把你那些封建迷信的宿命论先放下？爱就是爱，不爱就是不爱，没有什么不敢爱、不该爱的。林总，我要工作了，请你不要打扰我工作。还记得吗？你走的时候把它忘在窗台上。我替你拿走，养了一年，现在物归原主了。呃，对了，邹月现在在哪个医院？我打算给她找最好的医生、最好的医院，一定要把她治好。邹月的事情跟你没关系，我跟你也没关系了。我现在只想跟你做陌生人。我要工作了，林总，请你不要打扰我。邹月，我们就不能好好谈谈吗医医院会通知家属的。护士，护士，这床病人呢？有位林先生帮他换了 VIP 的病房。房号多少？幺六八零。谢谢，不客气。呃，跟你们领导说一下，必须用最好的药，然后安排最好的护工，啊，都记住了啊。
两个。你凭什么？你凭什么擅自给小月换病房？这不是环境好吗？对她醒过来有帮助。护士小姐，麻烦你们把她换回去。啊，不用了，你们先走吧。好，谢谢你们。哎，我跟你们说话呢。宗宇，是，我是没有经过你的同意给邹月换了病房，可出发点不是一样的吗？都是希望她早点醒过来，对吗？行行，那个小雨，林总想学了一番做好事儿，现在好事做完了吧？请您离开这儿，行吗？赶我走啊？对啊，这儿没人希望你留在这儿。你有什么资格赶我走啊？你是谁呀、啊？在这儿能让我走的只有邹宇一个人。别吵了，既然你们两个都在，有些话，我想当着你们的面说清楚。去。小辉，戒指戴了吗？一直在身上呢。给我。你的意思是？我答应你的求婚。哎哎哎！什么你就答应？你凭什么向他求婚啊？就因为你们认识的时间长，认识这么长时间他没爱上你，证明你们不合适，不能结婚。没起证。这是你给我的东西，还给你。以后我的事情你不要再管了。宗宇，你不能嫁给他，你不爱他，你为什么要跟他结婚？别拿结婚当玩笑，行吗？放开我！现在我是左婚右未婚妻，我请你尊重我。左辉，走。宗宇。你做出这个决定，妈妈真的替你高兴。左黑是个实在人，你选了他，以后这日子啊就踏实了。嗯，你看你，你要是早一点听你妈妈的话，也不至于在感情上吃那么多苦。嗯，小雨，这结婚是人生大事儿，你必须得想清楚了啊。你要确定你自己不是一时冲动，也不是为了跟谁赌气或者逃避谁。这么些年，左辉为了你鞍前马后的，你可以不给他结果，可是你，你现在收了人家戒指，就必须得对人家负责，不能甩人家，要不然，你妈也没脸见人。那你放心吧，我想好了。就好，我女儿从小就是有主意的人，你既然这么说，妈信你的话啊。酒来喽！今天我得好好喝几杯，得多喝点。这么好的事儿，我庆祝庆祝。是啊是啊，这真是件大喜事。按照我们老家的规矩啊，要给未来的女婿炖鸡蛋。不用了，阿姨，那个。就这样就挺好，我我酒给开了啊！老大，董事长今天又来电话了，他说这边事情也不多，问我你为什么办了这么久还没办完？你就不能随便编个理由把这事儿给搪塞过去啊？我说了，我说你病了。可是老爷子说，他说你只要没死，就让你赶紧回去。死死死！你们是要逼死我吗？滚蛋！小雨，我觉得这一天吧，晕晕乎乎的，就像坐在云上一样，心里特别不踏实。我总怕两个敌人给掉下来，会摔得很惨的。你，你真答应嫁给我？白天呢，我那个环境，我当你是冲动了。你现在还可以再选择一次。我还没有还给你哦，除非，除非你要我还给你。
谢谢。走了。哎，三。谢谢。应该说的话不是都已经说明白了吗？为什么要这么作践自己呢？为什么？为什么要拿我们俩的未来去开玩笑？我没觉得我作践自己啊，我觉得我做了一个正确的选择。我现在很幸福。那我们的过去就这么不堪吗？左宇，把过去忘了，我们重新开始好吗？我已经决定结婚了。你觉得这样有意思吗，邹宇？你以为你这样给我演一出戏，我就能相信你？我找了你这么久，现在终于找着你了。我不会就这么轻易放手的。我已经要嫁人了，你还能怎么样啊？听着，你是我的女人，这辈子你也只能是我的女人。听保安说，那个林奇正他来我们公司了，你知道他来找谁吗？谁啊？谁啊袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，我听说林奇正来找过你，真的假的呀？是啊，是啊，你也太不够姐妹了吧？大家同事一场，认识林奇正也不告诉我们，我上个月广告任务没完成，还被扣了奖金。你扣奖金关人家什么事儿？人家认识了贵人，说不定什么时候就拍拍翅膀飞上枝头了呢。大家都算了吧。哦，袁小姐，嗯，我看那仙人掌长得挺好的，就是疼破了，扔了挺可惜的，我就给你换了个疼。谢谢啊。这么巧啊！你怎么回来了？我怎么就不能回来啊？啊，你是非想让我这海南关一辈子啊？实话告诉你吧，是爸把我调回来的。你知道为什么把我调回来？就是因为这一年多你们办事太不靠谱了啊！是不是还弄个什么什么网络新闻？你别说，我跟你嫂子在海南，就指着你这帖子找乐了，是看一次乐一次，是不是？哎，那后边怎么样了？怎么没有了？实在是不好意思啊，以后让你们没得乐了，这事儿已经解决了，解决就好，省得家里人为你担心。啊，走吧，上车，我送你们。哎，不用，咱爸派车接我来。啊，别走。那边已经破土动工了，是吧？对。爸。爸。回来了。啊，刚下飞机。嗯。我听说海南那边一套房也没卖出去，是吧？啊，他那边不是炒这个国际旅游岛的概念吗？房价一天一升，我是在等等，就没想到一等着就降下来了。就我，我只是想那利益最大化嘛。利益最大化就等于风险最大化。什么叫商机啊？错过就等于失去。走的时候我一再嘱咐你啊。这边的项目前期急等着资金投入，就等着海南把资金倒出来接过去。嗯，你看看你干事干的。行，反正我我会随时关注海南那边动态，呃，稍微有反弹我就赶紧销售。<笑>反弹你等着吧，猴年马月。哼<笑>，我就不明白这一年多你都干什么了啊？从来就不主动给公司汇报情况，都是这边主动跟你去询问，连个电话都没有。你看看你弟弟。
，做事就比你踏实，想问题就比你周到。不行，干脆你给你弟打下手吧，好好锻炼锻炼。启哲回来了，奶奶，让奶奶看看。哎呦呦呦！你看，晒得这么黑了，堂堂的大经理亲自去卖房子，像什么样？妈，哎，你别管这些事儿。我能不管吗？启泽从小受了那么多的苦，现在长大了还要叫他继续吃苦啊？爸，我我知道，知道错了。您把我送到海南是为我好，但现在我确实想想改好了。您还让我回来吧，听奶奶的，马上回来。你是我们家的长孙，将来的家业都是你的。启正呢是个做生意的料，将来有他辅佐你啊，你们兄弟俩一条心，还能有什么问题啊？走，奶奶，我们去那边坐吃饭。不，我就坐这儿。好好好，我就守着我孙子。奶奶你坐这儿。我刚听说洛克的中国来讲学，这样，你赶紧联系一下，不管花多少钱，必须把他请来，好吧？嗯，就是那个刚刚获得诺贝尔医学奖的神医洛克，对，就他，我明白。哥，走吧，机票都订好了，去江城第一班。你着什么急呀、啊？我现在正在联系专家洛克呢，联系好了之后，我们跟专家一块儿去。不是，我能不着急吗？邹月现在怎么样了？我都不知道了，到底怎么样了？你知道又能怎么样？你是大夫，踏踏实上班去，快去！哎呀，上什么班啊？心早就乱了。哎，我告诉你啊，心乱可以，但是管好你这张嘴。这事儿如果让更多的人知道，会有不必要的麻烦，知道吗？哎，我知道了，我知道了。那就赶快去去去。不是你告诉我邹月现在怎么样了？哎、告诉你什么，到那就知道。哎啊。不许耍赖！起来，起来，起来！老太太，你看谁来了？奶奶，瑶瑶，奶奶！哎呦，瑶瑶，你总算来看我了。奶奶，这您什么时候开始养狗了？起正抱回来的。我害怕带毛的东西。哦，带下去，带下去。嗯，让奶奶好好看看。一年多了，咱们瑶瑶变得越来越漂亮了。奶奶也是一点变化都没有，而且现在脸色特别的好。<笑>怎么样？这一年多在外面干什么呢？一边读书一边玩儿。不过外面真的好无聊啊！嗯、我特别想奶奶。<笑><笑>我看是想那个讨厌的狗主人吧。<笑>奶奶。他说：“以后不要把我跟他联系在一起啦，你不怕影响我的销路啊？”不会啦，秦瑶，刚在门口看见你的车，我估计就是你回来了。怎么回来也不说一声、啊？偷偷回来给你个惊喜啊？怎么不想见到我？哎，怎么会呢？哦哦，对了，瑶瑶难得回来一次，哎，今天晚上必须在这儿吃晚饭，我去跟厨房说一声，多加几个菜啊。谢谢奶奶，好好的陪陪他。哎。呃，你你先坐，我上楼有点事儿，一会儿下来陪你。好。小辉。出去买点菜。好，好，好。嗯。喂。怎么是你接电话呀？邹宇呢？洗澡呢？有事吗？
把前女友丢在楼下，自己在楼上说悄悄话，这样不太好吧？啊，公事。咱们一年多没见面了，是不是该请我吃个饭呀？嗯，奶奶正在楼下准备呢嘛。没关系啊，我们就跟奶奶说，我们到外面去吃，奶奶应该不会反对的。好啦，做不成恋人，我们还可以做好朋友嘛，对不对？幺八四，我先去把你起来。哇，我不管你啦，我先吃啦。我们的江大小姐什么山珍海味没吃过，今天怎么饿成这样？嗯，你别提了。在国外这一年多，每天不是沙拉就是奶酪，我都快闷死了。一回国，我发现什么都很好吃。你怎么没带个厨师过去？拜托，我是游学，是学生。对了，过两天俄罗斯剧团来演《巴黎圣母院》，有没有时间陪我一块去看啊？啊、呃，我回去查一下日程，如果我有时间的话，就去买票。太好了。<笑>心啊，你觉不觉得我们早就应该做朋友？这种感觉还挺舒服的。现在也不晚啊。对了，你跟邹宇怎么样？有没有修成正果啊？其实我觉得你们两个还挺合适的。来吧，给我讲讲，在欧洲有没有什么艳遇？嗯。妈，我觉得还是你好。<笑>开玩笑的啦。其实这一年多，我想得很清楚。我觉得一个人最大的缺点，不是任性、野蛮、自私，而是他偏执的爱上一个根本就不爱他的人。不过现在我已经改了。有没有觉得我们做了朋友之后，话都变得多了？当然，以前我总是一味的迎合你，现在这样反而轻松多了。对不起啊，我接个电话。喂，齐松，你说。哥，我找着洛克了。啊，我美国一朋友联系上他了，他答应三天之后去江城，但是三天之后公司有个特别重要的会议。关于公司转型的规划问题，你都准备大半年了，而且所有的董事也都通知了。要不然你去开会，我陪洛克去会诊。哎，那不行，我得跟专家一块儿去给他会诊去。嗯、呃，这样吧，你去跟各位董事说一下，咱们的会议往后延期，好吧？现在治疗方案还没有拟定呢，但是只要找到他们，我相信一定会有办法治好住院的。Mr. Lin, let's go to the office to discuss the treatment. OK。他说些什么呀？他说让我去办公室谈一下。那个，咱们一块儿去吧。我怎么听得懂他们说什么？有我在呢，你放心吧。走吧，那把这给我吧。啊。周月，你是在 cosplay 睡美人吗？一个游戏玩了一年多都不腻歪，这不是你的风格呀！你知不知道这一年多你错过了好多好吃的好玩的，好多流行的词你都不会了。你再不醒过来，你就要落伍了，周月。快醒醒吧！妈，专家怎么说？专家说很有希望。啊，对
，洛克之前治疗过类似的病例，还是很有希望的。而且他已经把治疗方案告诉这儿的大夫了。只是，呃，历程再怎么说是个大城市，方便洛克来往。我在想，你们是不是要带着邹月，呃，跟我一块儿回历城？这已经是江城最好的医院了，而且我相信这里医生一定会竭尽全力的救治邹月的。既然洛克已经把治疗方案留下来了。在哪治，不是都一样吗？对，阿姨，要不然你们再商量商量。才不愿意离开这儿的。是啊，总会为了我们才来到这儿。这餐馆马上就要开张了，这个时候我们撇下他，也是说不过去。可，可不是为了给你妹妹看病吗？我觉得林奇这么说的有道理。分析，如果这样，邹宇都不愿意跟你回历城，肯定是那个左辉在中间作梗。喂，左辉你好，我是林启正。是这样，我在美国给邹月找了一个大夫，他觉得邹月很有希望。我希望他们姐妹两个人能跟我回历城。这样对邹月的病情有帮助。你为了谁，咱俩心里都清楚。用不着了，我们自己有能力把小月治好。你有什么能力？靠你的小餐馆啊？那你就不用管了，这是我们自己家的事儿。再见。阿香，找几个人让左辉明白明白。里边请，哎，请进，请进。那个雨滴餐厅第一天开业啊，今天打五折，来里边请吧。里边请，欢迎欢迎，雨滴餐厅今天第一天开业，打五折，大家里边请，哎，里边请里边请，哎，雨滴餐厅啊，今天第一天开业，这道菜也是很不错的，还有我们的韭菜盒子味道也非常好，哎，别走啊。阿祥、啊，你怎么来了？今天我请客，每人一盘花生米，一瓶啤酒，大家敞开了吃，不客气啊。阿祥，你干什么呀？吃饭呀。有你怎么吃饭的吗？今天我们新店开张啊，你不要影响我们做生意。对呀、啊，我们老大专门叫过来捧你的场。有这么捧场的吗？用不着了，让他们赶紧走，不走报警了。报警？报什么警？顾客是上帝，你不知道吗？咱们现在吃的是中饭。咱们晚饭继续在这吃，上菜好几个月终于开张了，生意不错吧？挺好的，今天来了不少人呢。我警告过你，只要你跟邹宇在一块儿，我不会让你好过的。算了吧，你不是我的对手。这儿有一百万，如果你离开邹宇，就是你的。一百万，太可笑了。嫌少啊
，你看个价，一个亿，都没戏。行，有骨气，但是你记着，你会为你的骨气买单的。咱们签了合同的，是不是？你再说了，你做人也不能这样啊！你不能撒手就走啊！左辉，你门口怎么挂着“想停营业”啊？哎，林启正出了三倍的钱，把大厨、服务员全都给弄走了。我找他去。别找他，我扛得住。为你，我觉得挺值的，我愿意。再找呗，找去，现在就找。老大，怎么样？好消息啊！雨滴餐厅这几天一个人都没有，荒芜的就快长草了。看他能扛多久？没钱了，他想扛也扛不住啊。不过老大，你这次出手确实狠了点。你说这个左辉，为什么这么不自量力呢？他明明给不了邹宇幸福，还非得就这么，就这么跟我逞强。是是是，他就是太自不量力了。对了，这是孤儿院送过来的请帖，请你去电机剪彩、嗯。请那个，我早安排好了，邹律师已经答应了，届时参加。老大，我觉得除了邹律师吧。我就是这个世界上最了解你的人。好，哎，这边高点，高点，哎，这边低一点，哎，对了，对了，好，行，听好了，啊，哎，院长，哎，李总，你今天怎么这么早就来呀？啊，哎，我跟你说啊，今天我们在这先举行一个小型的庆典活动，然后再看看孩子们的表演，好，再到后院里面去举行我们的电梯仪式，你看怎么样？没问题。那个袁熙还没到，哦，他马上就到了。哟，你看，说曹操，曹操就来了。你来干嘛呀？这事跟你有什么关系？我邀请他来的。院长，这是我的未婚夫左辉。哎呀，你好，你好，你好，你的未婚妻真是个大好人呐、啊。谢谢。老大，牌匾已经弄好了，放那。院长，我取了个名字叫海心楼，你觉得怎么样？不错呀，真不错呀！来，你跟我这边来啊！爸爸，爸爸，这是我画的画。哦，画的真棒！哎，这是谁呀、啊？这是爸爸，这是袁熙阿姨，带着我们出去玩。嗯，去，给你袁熙阿姨看看，生意怎么样？最近越来越好，那就好。不知道今天活动会这么安排。没事儿，这么多事儿都过来了，这都发生不了我这个餐厅这边上怎么贴的全都是拆子啊？是不是弄错了呀？没错啊，直营集团已经买下那小楼了，听说有拆子出现。啊，合同上的约定我可以退两个月的房租作为违约金。赔什么违约金？我不要！我这花子多少钱买这设备啊？我桌子椅子这么多，我还欠一屁股债呢，我全打水漂了，是不是？你什么意思啊？林总，这片拆了之后，你有什么新的规划吗？这么繁华的地段，还真缺一个便民设施。这样吧。把这拆了，盖个公厕，算是志林给江城做的公益事业。左辉，林启正，你想干嘛？疯了！你想行凶？林启正
，有种咱俩单挑，行吧？你别仗着有几个臭钱欺负人，不算本事。单挑是吧？啊，行，放开他。老大，放开他。放手，快！看，看得好，老大，别走开，你是畜生，还手！林先生，这明显是刀伤，需要帮你报警吗？不用，我自己不小心划伤了。老大，闭嘴！你知道怎样做宇治刀吧？没事了是吧？没事了，谢谢。要不要告诉邹律师？你敢？那你为什么？邹律师，那快请进。哎呀，你可是来了！我们老大今天为了你啊，你出去。你的手是左辉弄伤的吗？不是，狗咬的。我今天来是希望。我希望你能放过左辉。你一共求过我两次，两次都是因为他。我没办法，因为他是我的未婚夫。我们必须患难与共。你能不能告诉我，怎么样你才肯放过左辉？回到我身边来。你是不是觉得所有的事情都可以变成交易？要不要把我也贴一个标签？标价把我也卖了。你说的很对，这是一个交易，而且是一个公平的交易。你回来，放他走。你不是这样的人。我是，我从来都是这样的人。你能看到我所有的修养都是表演出来的，而且我是一个为达目的不择手段的人。你不会今天才知道的。那你告诉我，到底要我怎么做，你才肯放过左辉？今天晚上留下来陪我，我特别想知道，你可以为他付出到什么程度？是吗？没关系，做不到你可以随时走。没事吧？没事。没难为你吧？没有。小雨，我现在是一无所有了。连你最基本的生活都保证不了，咱们分开吧。你不想跟我结婚了？你
家愿意。明天我们就去领证，好不好？决定了吗？到底选择哪一套婚纱？哎呀，你家小雨穿哪一套都漂亮，我都不会选了。第一套呢就比较端庄一点，第二套就很现代，很显身材，而这一套又很梦幻、很古典。当然还要看我们新娘子喜欢哪一种风格。结婚了，是，到明天就要结婚了。可是新郎不是我，你让我高高兴兴去参加他们的婚礼吧。别这样了，你别喝了，你身体受不了，哥。季总，季总，哥没事了。啊，我没事了。想通了，跟我一块去海南。不，我回丽城。可是今天……呃，走吧，咱俩一块去机场。自作主张了，我就觉得你们应该道个别。我今天要举办婚礼仪式了。所以，我上午的飞机
，你没有给我递请柬。开玩笑。啊，对，那个，我觉得你你们的那个餐厅装修的还挺好。真的，你跟左辉说，让他好好干。男人嘛，总得赚钱养老吧。既然决定要结婚了，你就必须要幸福。嗯，谢谢你的祝福。我的祝福只对你一个人，我只在乎你过得好不好。转告左辉，让他好好对你。如果他对你不好，我会随时来接管的。如果你过得好，我可以向你保证，我会从你的生活里消失，再也不来打扰你。呃，最后能答应我一件事吗？嗯。把过去那些。那些不好的回忆都忘掉。好，嗯，我都忘了，我只记得那些美好的、感动的、快乐的。启正，我谢谢你，谢谢你可以让我们这样结束，谢谢。说对不起，我一直没有这么跟你说过。但其实我知道自己做的特别差劲，我总是在跟你说我爱你，可我在不停的给你带来伤害和麻烦。对不起。时间不是挺忙，哎，谢谢。说不让你来了吗？那哪行啊！邹宇是我从小看，哎，谢谢谢谢，李元庆。邹宇是我从小看着长大的，我能不来吗？行啊，那那你,你,你看着我长大的，我们俩一块长大的。最近大事我必须来啊。哎，那个他怎么还没来？我我我去看看去啊。像袁心阿姨一样，美美的嫁给自己最爱的人。袁心阿姨也希望你长大以后，可以嫁给你最爱的人。
哎呦，亲爱的，今天真是美艳不可方物啊！哎，你要是再快点就更好了，新郎那边都等急了。行，再收拾一下，我出去。啊，那也是，这这结婚是人生大事，一辈子就这么一回啊。这回得拜了，我给你带着。今日九时，由本城飞往利城的 LZ 三八五四航班，在起飞过程中冲出跑道，机身断裂，造成十七人遇难，多人受伤。相关部门已成立调查委员会，负责调查本次事故的原因。下面是由现场发回来的图片。哟，这怎么出那么大的事儿啊？引擎正在上面。啊？他怎么会在上面啊？他找你来了？哎呦，那可别出什么意外啊！小，我们一一会儿就要举行婚礼了。我知道，我我怕，我怕。你现在去哪儿找他去啊？去机场吧。啊，不对，应该去医院。去医院？不是，你知道在哪家医院呀、啊？我不知道啊，我应该给机场打电话。我电话，我电话给我。小小雨，小雨，你听我说，你现在先冷静一下。这么多客人呢，你不能走啊。要不这样，我给我机场的朋友打电话，让他。看看查查在哪家医院，完了我们在这儿先结婚，我快点结，结完了以后我陪着你一块走，行不行？对不起，对不起，总会我太着急了，我马上就回来，我马上就回来。哎，这，那个，哥们儿，你别着急啊，我把他给追回来啊。帮个忙，跟客人说一下，今天婚礼不办了。哎，不是，我怎么说呀、啊？我别着急，呃，新闻上不是说了吗？只有十七个人伤亡，他们都被转到人民医院了。这样，咱们去医院见面好不好？谢谢你，总会。他是受伤了，还是在包扎，还是骨折？他在不在这儿啊？哎，我刚才报道这名了吗？我没有听见，我刚刚来。那行，你先别急啊，这儿都是比较轻的，如果没有的话，就比较严重，还在抢救呢。我怎么能不着急了？你帮我看看他在不在这个里面。小姐，我们的医生会尽力的，好吗？你先不要着急，好吗？李启正，启正，启正，启正，你在不在？静一下，静一下，静一下。小雨，我跟你说，我那机场的朋友还没给我回电话呢。李启正不一定会有事，咱们等等啊。冷静一下。这样，我老婆怎么样了？哦，她已经抢救完了，在十二病房。好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。陈远，是我老公，我老公他还好吗？对不起，我们尽力了，无谓的，请你跟我们的错误过。老公，你错，老公已经在电视台里。没有林启正，没有没念没念林启正。你不是苏明的。没有没有，再停掉没有没有，你冷静一下，没有啊，小雨，没有，没有。林启正的家属在吗？林启正的家属，林启正的家属在不在？
虽然林先生的脸在事物中伤得比较重，基本无法辨认了，但还要请你们确认一下，请节哀。不要！啊啊啊！不是，啊、这不是林启哲、呃，小雨，不是林启哲，你们搞错了。这张登机牌是在他身上发现的，另外这个钱包是在他座位周围找到的，里面有林先生的身份证。不对，你们肯定弄错了。林启正胸口做过手术，有道疤，你们再查查吧。让我们再看一下，不可能啊。真的不是他，真的不是，你们搞错了，应该不会有他。小雨，小雨。张宇，怎么样了啊？总辉，我今天有点失态，对不起。但我心里实在是太乱了。能理解。对不起。赶紧休息吧。现在还没消息呢。你说这本来都好好的，都是些什么事儿啊？这是。左辉啊，委屈你了啊！妈一定再给你补一个婚礼。没事儿，妈。哎，他在医院折腾一天了，挺累的，心情也不好。我要去劝他，肯定适得其反。我明天再过来。您劝劝他。妈，那我走了。小姐，你不用老打电话过来，如果有什么消息，我们会第一时间通知你。嗯，你们要是有消息的话，马上通知我好吗？谢谢。嗯、小鱼啊，吃点东西吧，啊，都折腾一天了。喂，对不起，你打错了，小雨啊，你可得有心理准备啊，妈，我愿意付出一切代价，只要林森就还活着。总会，哎妈，小雨医院打电话让我去一趟，待会儿小雨醒了，劝他吃点东西啊。我知道了，哎，我去了啊。哎，小雨。找什么呢？我手机充电器呢？啊，手机马上就没电了。这儿，那有人找我怎么办？这儿呢，这儿。上辈子，对你深重十恶不赦啊，要不然为什么这辈子什么事情都报在我身上？浩然，小玉，海心，现在连林奇正，小玉，你你别胡思乱想，这跟你没关系。我没有胡思乱想，我没胡思乱想啊，都是因为我不好，我太自私了。如果不是因为我，浩然就不会割断绳子。
果是因为我，小月就不会变成现在这个样子。海心也是被我连累的。如果不是因为我，林启正根本就不会坐这趟飞机。婚礼也让我给抢过了，别傻了，别傻了，小雨，咱们俩是夫妻，没什么对得起对不起的。你要真觉得对不起我，你这样，你把我辛苦了一早上熬的粥给喝了，好不好？啊，我去给你盛点。小姐，我想问一下，昨天飞机失事，有一个叫林启正的，你们有他消息了吗？我记得你，你先别急啊，我帮你看看。还是没有，你有档案记录的都在里面，你朋友可能不在这儿吧？也许是在没有记录的那些人。那你要不要带我去看一下？行，来这边。来，你别急啊！哎，你好，那个我来找我丢在飞机上的钱包。啊，叫什么名字？呃，林启正，双木林。你就是林启正？啊，你怎么回事啊？你的登机牌怎么会在别人身上？哎呦，别提了，旁边那个人啊，第一次坐飞机，他就非想坐在靠窗的位置，然后特别轴，连登机牌非得一块换了。林启正。我以为我这辈子再也见不到你了。你打电话你也不接，急死了。没有，出去那个走走。啊，那什么，呃，林启正找着了。找着了。啊，就是这两天，咱们就别为他担心了。来，坐下。这些都是我给你做的，你最爱吃的带鱼。
吧，小雨？我知道你答应嫁给我，是因为你想逼自己斩断你跟林行正的感情。我本来自己也觉得我能够成为割断你们之间感情的那把刀。我太自信了。这两天发生的事儿，让我彻底明白了，我割不断你们之间的感情，谁也割不断。小雨，你不是离不开我，你是把我当成躲避林奇正的一个借口。做坏。小雨，我不生你的气，我也不怨你，真的，一点都不怨你。只是我，我现在彻底想明白了。如果非有什么让你们俩分开，我也不想成为那个让你们分开的理由。我真的不想，因为我爱你。我觉得我爱你就应该让你自由自在的，让你快乐，让你想过什么样的日子过什么样的日子，爱跟谁在一起，跟谁在一起。哎呀，其实我很自私的，在感情上，真的，你知道吗？我曾经问过我自己，我能不能一辈子忍受着你，心里爱着另外一个男人？我一辈子在另外一个男人的阴影下生活，我问过，我怕，我怕时间久了，我办不到。小雨，谢谢你嫁给我，咱们离婚吧。别哭了，在这个世界上。哎呀，终于把心里这点事儿解决了，雨滴餐厅也盘出去了，这样我可以无牵无挂的离开这个城市，我也该回去了。你要回老家，是因为我吗？怪我自己没这个福气。是我傻，活了大半辈子，我才活明白，爱就是爱，不爱就是不爱。小雨，你没做错。我离开这儿不是因为你，真的要回去？啊。家里的房子还要装修呢，还得改建呢，我得回去看看。是是小雨，让我再抱抱你行吗？还是爱我的，对不对啊？<笑>你爱我呢，像爱自己的手臂；爱林启正，像爱心脏一样。人没了手臂可以活着
，如果没了心脏。我觉得，也许你跟林启正的感情，你不应该去抗拒。可能你这辈子，注定你们俩会在一起，应该在一起。说两句就走。邹宇离婚了，为了谁，你应该知道吧？我一直不赞成你们俩在一起。我的小女儿就是因为你，现在还躺在床上呢。可是，发生了那么多事情之后，我发现小雨，他还是放不下你。要是不让你们俩在一起。他会痛苦一辈子的。我的一个女儿已经成那样了，我不希望另外一个女儿不幸福。我来这儿就是想告诉你，我很无奈的接受了这个事实。就算求你也好，拜托也罢，我希望你今后好好的珍惜邹宇。阿姨。谢谢您对我们的理解。我想跟您说，我从跟邹宇认识到今天，我们之间发生了太多的事儿，所以您放心，我一定会好好珍惜他的。希望你说到做到。